and welcome my dear students this is general english grammar series and i am prakriti kapoor this is lecture 2 in which we will talk about subject helping verb and verb to so, subject helping verb aur verb ke bare mein hum baat karenge bahut aasan hai aap bas dhyan se meri baat sunte rahiye aur ek bahut chhota lecture hai so bas aap sunte rahiye aur is baat ki guarantee hai ki english grammar aayegi english is easy yes aage badhte hain बात करनी है सब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्ट जैसे ही मैं कहती हूँ सब्जेक्ट आपके दिमाग में आता है हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस ओह हो इंग्लिश भी आता है क्या बड़ा डिफिकल्ट है है ना तो ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं हम इनकी बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की जिसको हिंदी में कर्ता कहा जाता है कर्ता कौन होता है भाई कर्ता कर्ता वो व्यक्ति होता है जो किसी काम को करता है इसलिए उसको कर्ता कहते हैं ठीक है काम को करता है इसलिए उसे कर्ता कहते हैं तो अभी जो काम करने वाला व्यक्ति है ये आपके दिमाग में जरूर अपने ही ख्याल आ रहा होगा ना कि सारा काम नहीं करता हूँ सफाई भी शॉपिंग भी वेल वॉर एवर तो ये जो करता है ये जो काम करने वाला है ये दो प्रकार का हो सकता है सिंगुलर सिंगुलर मतलब होता है एक वचन जो एक हो और दूसरा होता है प्लूरल प्लूरल मतलब होता है बहुवचन जो एक से ज्यादा हो ठीक है अच्छा अब ध्यान से देखो सिंगुलर में क्या आता है ही शी इट एंड नेम ही ही जिसे हिंदी में वह और उसे कहते हैं शी जिसे हिंदी में वह और उसे सेम वही कहते हैं पर दोनों में अंतर क्या है कि ही लड़के के लिए इस्तेमाल होता है हमेशा बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं लड़के की लड़के के लिए शी इस्तेमाल कर लेते हैं और लड़कियों के लिए ही ये गलती होनी नहीं चाहिए अगली बार मैं देखूँ कॉपीज में तो ठीक है तो ही जो है लड़के के लिए इस्तेमाल होता है तो उनकी उनका खास ख्याल रखिए आप जेंडर नहीं चेंज करना हमको शी इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए लड़कियों के लिए राइट हाँ इट का मतलब होता है ये ये इस्तेमाल किया जाता है निर्जीव वस्तुओं के लिए नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और नाम नाम तो किसी का भी हो सकता है बहुत सारे नाम है दुनिया में डोरेमोन मिक्की माउस चिंटू पिंटू बहुत सारे नाम है ठीक है हम बात करें प्लूरल की तो जब हम इंग्लिश हिंदी में बात करते हैं ना तो हिंदी वाले बड़े सुलझे लोग हैं वो जानते हैं कि मैं यानी मैं एक लेकिन अंग्रेज बड़े उलझे दिमाग के लोग होते थे ये ये जो है मैं को आई मैं और मुझे को प्लूरल मानते थे वो मानते थे मैं अकेला नहीं हूँ मैं अकेला दस के बराबर हूँ आप ध्यान रखिएगा आई क्या होता है आई प्लूरल होता है आप सोचिए अगर आप खुद को दस के बराबर समझ रहे हैं तो सामने वाला भी तो खुद को दस के बारे में समझ रहा होगा फिर आप अगर प्लूरल है यानी आई अगर प्लूरल है तो यू मतलब तुम और तुम्हें भी प्लूरल होता है राइट अच्छा वी वी तो प्लूरल होता है भाई हम और हमें मतलब प्लूरल है ही और दे भी प्लूरल होता है दे और उन्हें बात करें हम वर्ब की तो वर्ब क्या होते हैं वर्ब वर्ब मतलब काम जो भी काम हो रहा है ना सेंटेंस के विदिन वो वर्ब होता है जिसे हम हिंदी में क्रिया के तौर पर पढ़ते भी हैं आपने बहुत पढ़ी होगी हिंदी में क्रिया है ना किसी काम के करने या होने को क्रिया कहा जाता है राइट right. तो हम यहाँ पर क्रिया की बात कर रहे हैं अब जैसे आप इस समय पढ़ रहे हैं तो पढ़ना भी बहुत बड़ा काम है थक गए हो तुम लोग है ना दूसरी चीज लिखना वो भी बहुत बड़ा काम है खाना भी काम है पीना भी काम है सोना भी काम है आना भी काम है और जाना भी काम है ऐसे बहुत सारे काम है जितने हो सके उतने याद कर लेना वैसे ना भी याद हो तो जनरल चीजें अपने आप ही याद हो जाती हैं, है ना अच्छा अब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है वर्ब को मदद करने के लिए क्योंकि वर्ब अकेला जो काम नहीं कर पाता तो वो अपने साथ अपने असिस्टेंट को लेकर चलता है जिसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब जैसे इज एम आर वॉज वर हैज हैड हैव बहुत सारे होते हैं जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो चिंता मत करो बस स्टे कनेक्टेड लेकिन आज हम दो हेल्पिंग वर्ब्स की बात करेंगे कैन और शुड जब कहते हैं ना आई कैन डू दिस इसका मतलब होता है मैं कर सकता हूँ यानी कैन का मतलब क्या होता है कैन का मतलब होता है सकता हूँ याद रखना कैन का मतलब सकता हूँ और शुड यू शुड ब्रश योर टीथ तुम्हें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए तो शुड मतलब होता है चाहिए दो बातें ध्यान रखना कैन मतलब सकता हूं शुड मतलब चाहिए राइट right? आगे बढ़ते हैं अब एक नियम है इस नियम के बेसिस पर आप चाहे जितने क्वेश्चंस कर लीजिए मैं बहुत सारे एग्जांपल से क्वेश्चंस भी करवाऊंगी आपको और उसका आंसर आप खुद देंगे मैं नहीं दूंगी क्योंकि आप खुद ही दे लेंगे आप खुद ही इतने स्मार्ट है तो हम यहाँ पर बात करने वाले एक रूल की रूल ये है कि सब्जेक्ट पहचानना है सब्जेक्ट कौन होता है काम करने वाला ध्यान से देख लेना सेंटेंस के अंदर काम कौन कर रहा है जो भी काम कर रहा होगा और सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा होगा वही होगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आते हैं और वर्ब आते हैं इसको अगर ऐसे याद नहीं हो रहा है ना तो ऐसे याद करो 
अंग्रेजी में माने इंग्लिश में जब भी सेंटेंस बनाने होते हैं तो सब्जेक्ट हम लिख देते हैं सबसे पहले और उसके बाद पीछे से आगे चलते हैं यानी उल्टा चलते हैं हम कैसे चलते तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ अब देखो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ एग्जाम्पल में मैं आ सकता हूँ तो मैं क्योंकि मैं आने का काम कर रहा हूँ ना तो मैं क्या हो गया मैं हो गया सब्जेक्ट तो ये सब्जेक्ट मैं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है आई अच्छा अब इसके बाद हमको मैं आई सब्जेक्ट लिखने के बाद में पीछे से आगे चलना है आगे से पीछे नहीं जाना ये अंग्रेज उल्टे लोग हैं भाई ये पीछे से आगे चलते हैं तो पीछे से आगे चलो सकता हूँ क्या बोलते हैं इंग्लिश में कैन आ आना क्या बोलते हैं इंग्लिश में कम आया आई कैन कम बस यही करना था अगला देखो नीचे वाले आंसर छुपा लो अपने आप सोचो क्या करना है पप्पू नाच सकता है नाचने का काम कौन कर रहा है पप्पू कर रहा है यानी ये वो क्या हो गया करता हो गया करता यानी कि सब्जेक्ट तो पप्पू क्या है हमारा सब्जेक्ट है लिख दिया इसके बाद पीछे से आगे चलना है सकता है सकता है सकता है सकता हूँ सकते हैं क्या होता है ये ये होता है कैन और नाच ये एक वर्ब है ये क्या हो गया डांस पप्पू कैन डांस राइट ठीक है थर्ड देखते हैं तुमको पढ़ना चाहिए तुमको पढ़ने का काम किसको करना चाहिए तुमको करना चाहिए तो तुम हो गए करता करता तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं यू अच्छा चाहिए मैं कह रही हूँ तो चाहिए को इंग्लिश में क्या कहते हैं शुड अभी मैंने आपको बताया था शुड अच्छा और आपको क्या करना चाहिए पढ़ना तो स्टडी देखो हम पीछे से आगे चल रहे हैं हम पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं सब पहले से सब्जेक्ट लिख देते हैं सब्जेक्ट लिखने के बाद हम पीछे से आगे चलते हैं सकता हूँ को पहले लिखा और उसके बाद आई को है ना आ को यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने के बाद सकता हूँ को पहले लिखा उसके बाद नाच को ठीक है यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने के बाद चाहिए को पहले लिखा और पढ़ने को बाद में बस एक यही फंडा है बड़े से बड़े सेंटेंस ना बना लिए तो फिर कहना तो बहुत आसान है मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगी दिस इज अ होमवर्क फॉर यू तो ये बहुत आसान होमवर्क है चलिए इसमें से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है और इसके कमेंट करके आप मुझे आंसर करिएगा और जो आप कमेंट करके मुझे आंसर करेंगे मैं आपको आपको रिप्लाई दे दूंगी वहीं पर ठीक है तुमको मास्क पहनना चाहिए बस क्या ध्यान रखना है सबसे पहले लिखना है आपको बता देती हूँ सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट ठीक है इसके बाद पीछे से आगे चलना है बस इतना ही करना है ज्यादा कुछ नहीं करना पीछे से आगे की ओर चलना है यानी जो सबसे आप पीछे लिखा हुआ है ना उसको सब्जेक्ट के बाद लिखना है उसके बाद जो लिखा हुआ है है ना उसके जो लिखा हुआ है उसको यहाँ लिखना है उसके बाद जो लिखा हुआ है उसको यहाँ लिखना है इसी तरीके से जितना दूर चल पाओ चलो तो पांच वाला सेंटेंस जो है थोड़ा टफ भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है टफ नहीं है बड़ा है ईजी है क्योंकि मैंने जो बता दिया है फॉर्मूला उस फॉर्मूले पर सब बनता है ठीक है तो आप कमेंट करिए मुझे रिप्लाई करिए और ये मेरी गारंटी है आई एर श्योर कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए आपको समझ में आ गया है और आपको इंग्लिश आ गई है तो बस स्टे कनेक्टेड विद मी विद मी थैंक यू सो मच स्टे ब्लेस्ड माई डियर डियर गॉड ब्लेस यू